ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ ബുക്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന് അതല്ല ഒരു ചെറിയ ടിപ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചുറ്റും എന്നും അവസരങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് നമ്മൾക്ക് ഏതിൽ നോക്കിയാലും നമ്മൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഈ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് കൊണ്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണത് ദെൻ യൂട്യൂബ് അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു താരമായി മാറാമെന്നുള്ളത് ഇത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു നന്മയുള്ളൊരു ആശയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അറിവുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ നിങ്ങളെ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു താരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വ്യക്തിയെ അവഹേളിക്കുന്നതോ മതത്തെയോ രാഷ്ട്രീയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യയോ സമുദായത്തെയോ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക നന്മയുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്താൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മറിച്ചാണെങ്കിൽ വിപരീതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എല്ലാവരും കൂടി വിമർശിച്ച് നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്മയുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോഴും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫേസ്ബുക്ക് ആകട്ടെ യൂട്യൂബ് ആകട്ടെ നിങ്ങളൊരു താരമാക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിന് അതൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടങ്ങുക വളരെ ഫ്രീ അല്ലേ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സാധാരണ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡും വെച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പേജ് തുടങ്ങുക അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് കൊണ്ടുവരിക എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ടിപ്സ് കൂടി കൊടുക്കുക ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങളൊരു ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ട്യൂഷനുള്ള ടിപ്സ് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ട ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുക നിങ്ങളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബും വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കും തുടങ്ങാൻ പറ്റും എനിക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ അക്കൗണ്ട് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ആകെ ഒരു നൂറ്റി മൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആകെ നാല് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൻ ഇന്ന് നൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് എത്ര പേര് കാണുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല എത്ര പേര് അത് അങ്ങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ളതും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൈകിയെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നൂറ്റി മൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബറേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബറുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെയും കാട്ടും മുമ്പ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അന്നാണ് എൻ്റെ തുടക്കം അങ്ങനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സക്കർബർഗ് ആയിക്കോട്ടെ ടാറ്റ റിലയൻസ് അതുപോലെ മുകേഷ് അംബാനി അനിൽ അംബാനി ഇവരൊന്നും ആയിരം വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച ആൾക്കാരല്ല ഈ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർക്കും ഇന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക
അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച ഒരുപാട് ഡിവൈസുകളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അവർക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അവർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മൊബൈലിനെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ മീൻസ് ഒരുപാട് നല്ല 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 ചാനൽസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടിയതും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞതെന്ന അറിവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണവും എനിക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പ്രചോദനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളും നാളെ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുക ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മൊബൈലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിവൈസിനെ പറ്റി പല ആൾക്കാർ പറയാനുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനും ഞാൻ തുടങ്ങണോ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാരണം അതിൽ ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾക്കൊരു മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരും അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളത് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പേര് റോണെന്ന് എന്നോടൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ പരിചയമുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് എന്നെ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ആശയം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ആശയം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഇല്ലേ വേറെ അവിടെ നിന്നും കേട്ടതോ വായിച്ചതോ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു മില്ലിയനർ ആണോ നിങ്ങൾ വൺ മില്യൺ ആൾക്കാരെ സെർവ് ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊരു ബില്ല്യനർ ആണോ നിങ്ങളൊരു വൺ ബില്യൺ ആൾക്കാരെ സെർവ് ചെയ്താൽ മാത്രം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഞാനൊരു എനിക്കും ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് ശരിയാന്ന് തോന്നിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലിബാബ ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ മില്യൺ ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു മില്യൺ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെന്തായി ഒരു മില്യണറായി പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്തുകൂടെ ഒന്നും വരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ആ ആശയം എനിക്കറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കാരണം അത് എനിക്കും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം ഏത് കല്ലിൻ്റെ അടിയിലെ മാണിക്കെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും വിനിയോഗിക്കുക നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ലാതെ അത് വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് മാത്രം നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആഴം എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പീജ് പ്രീജഡ്ജ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇത് ആവുമോ അത് ആവില്ലയോ ഇവിടെ നിന്ന് പേടിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് പേടി മാറ്റുക മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഏത് കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ മാണിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ കല്ലും അതായത് എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും നിങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കുക ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകണം ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നിങ്ങളൊരു താരമാക്കും നിങ്ങളുടെ അറിവും നിങ്ങളുടെ ആശയവും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കൂ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് ഉണ്ടാവും വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം